Uh, hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan, sasagutan lang tayo na random math problem coming from algebra and tinanong to ng isa sa mga subscribers natin. So before that mga lord, shoutout muna kay Mary Jane Pulbosa, kay Abigail Canipas Bully, kay Brandon Arellano, and kay Jeremias Francisco. Thank you so much mga lord sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. More power sa inyo and sa karir nyo mga lords. And I hope you all the best. Magpalain kay ni lord. So, ito yung problem natin mga lods. So, solve for x, square root of x plus, square root of x minus, square root of 1 minus x, nasa loob pa rin yun ng square root na malaki, equals 1. So, ang gagawin natin for today mga lods, is we will do this problem with a twist. We won't do the normal way. Hindi natin gagawin yung ililipat mo siya, and then i-square mo, and then i-square mo ulit. So, I mean yung common way kasi mga lods, ganun. So, ang gagawin ni Sir IJ, he will do it with a twist. So, hindi natin gagawin yun kasi medyo matagal din siya. Pero, ang gusto ko lang kasing emphasis dito is sa mga klase ng mga problems na ganito, we can think of other solutions na pwede nating uh, ma-present para ma-solve lang yung, yung problem na to. So, ayan. So, kung mapapansin natin dito sa problem na to mga Lodi, may mga puro square root function yan. So, ang first step na kailangan nating consider, dapat alam natin yung domain ng x. Ano ba yung mga possible values ni x na dapat ma-obtain natin? So, dito muna tayo magsimula mga Lodi. So, tandaan natin na ang domain ng isang square root function is always greater than or equal to 0. Ang ibig sabihin nun, dapat yung nasa loob lagi siyang greater than or equal to 0 kasi ang square root ng negative is imaginary. So, hindi na siya applicable sa real life. Di ba mga Lods? So, ano mangyayari dyan? So, it follows that from this case we have 1 minus x is greater than or equal to 0. So, we have negative x is greater than or equal to negative 1. Since negative yan, we will switch the sign or the inequality sign and it will become x is less than or equal to 1. Okay? So, yan na. Alam natin na yung value ni x should be less than or equal to 1. Try natin yung 1 muna. I mean, testing lang mga lods. Kung 1 to, so 1 minus 1, that is 0. Square root nun ay 0. 1 minus 0, that is 1. Square root nun ay 1. 1 plus 1, that is 2. So, bawal na siya. Kasi dapat 1 yung nasa right side natin. Okay? So, next. I-consider naman natin to mga Lodi. Alam natin na yung value ng x, di ba? Sinabi ko, greater than or equal to 0. So, try naman natin i-testing yung 0, Sir IJ. So, testing natin yan. So, magiging, uh, pag ito 0, so 0 na to. 1 minus 0. That is 1. Square root ng 1 is 1. 0 minus 1, that is negative 1. Ang square root ng negative 1, hindi equal sa 1. That is ay imaginary mga lods. So, ibig sabihin pala, considering the domain, dapat ang sagot natin, combining these two, pero tatanggalin natin yung equal, it follows that 0 should be less than x and should be less than 1. So, dito mong gagaling yung sagot natin. So, parang ang ibig sabihin pala, dapat in between siya ng 0 and 1, yung maging value ni x. Okay? So, ito na. Ganito na yung gagawin nating trick mga lod. So, i-copy lang natin ulit. Square root of x plus square root of x minus square root of 1 minus x equals 1. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, ang gagawin ko, kukunin ko yung parang conjugate nito. Ang ibig sabihin ng conjugate, parang ini-negative mo lang yung nasa gitna. Kung baga parang kapag nagre-rationalize ka ng denominator ng mga imaginary numbers, kinukuha natin yung conjugate para magkaroon tayo ng uh, ma-eliminate natin yung mga radicals, pati mga imaginary numbers. So, ang gagawin ko, ang gagawin ni Sir IJ, eto kukopihin niya. Pero, etong gitna, imaminus natin. So, square root of x minus square root of x minus square root of 1 minus x is equal to, sir, sir, saan naman po equal yan, sir, IJ? So, ang gagawin ko, i-assign ko to as, let's say, A. Isang variable, mga Lodi, panibagong variable, okay? So, anong gagawin mo dyan, sir, IJ? So, ang gagawin ko dito, etong dalawang equation na to, imumultiply natin. Kasi kung maaalala nyo, mga Lodi, the difference of two squares, so that is A plus B, multiplied by A minus B, equals A squared, minus b squared. So, ano gagawin mo dyan, Sir IJ? Pag minultiply natin yan, etong square root of x, pag tinimes mo sa square root of x, that will be x na lang, mga lods. Minus, square root, square root, tanggal na, mga lodi. So, that will be x minus square root of 1 minus x 
equals 1 times a, that is a. Kapag sinimplify, makakancel to negative times negative, positive. So, we will arrive at square root of 1 minus x equals a. Eh, sir, ij, ano pa yung next na gagawin natin dyan? So, the next thing is, i-add naman natin tong dalawang equation na to. Kanina, minultiply natin. Ngayon, i-add natin. Kapag in-add natin to, these two will be cancelled out kasi plus minus. So, square root of x plus square root of x, that is 2 square root of x, is equal to a plus 1, so that's 1 plus a. Di ba mga lodi? So, ganun yung nangyari. O, ano namang gagawin natin? Siyempre, from this equation, we have a is equal to square root of 1 minus x. Ipapalit natin yan dito mga lods. So, what will happen po, Sir IJ? So, we have 2 square root of x equals 1 plus square root of 1 minus x. Kasi galing dito mga lods, di ba? So, ito na nangyari. Anong gagawin mo ngayon dyan, Sir IJ? Ganun ulit, yung same trick kanina. So, sige, para mas madali, buburay natin to mga lodi. Ito, ha, tandaan nyo ito. Ha. Dito tayo nag-end up. So, ganito yung gagawin natin. Burayin muna natin. So, ang nangyari sa equation natin, mga Lodi, so, we have 2 square root of x equals 1 plus square root of um, 1 minus x. ba mga Lodi? Yan yung lumabas sa atin. So, ang gagawin ni Sir IJ dyan, ito, ililipat niya sa kabila. So, we have 2 square root of x minus square root of 1 minus x equals 1. And then, ganun, same trick kanina, negative. Kunin mo ngayon, Sir IJ, yung positive nyan, conjugate, bale. So, ang conjugate nyan, 2 square root of x plus square root of 1 minus x. Gawin naman natin tong b. Kasi ginawa natin a kanina, tapos ngayon, gawin naman natin tong b. So, ano namang nangyari dyan, Sir IJ? So, first step, multiply ulit, 2 times 2, that's 4. Square root, square root, tanggal. So, that's 4x. Pag tinimes natin to minus, so this will become 1 minus x. Tanggal lang ng square root equals b. Simplify, 4x minus negative x. That is 5x minus 1 equals b. Okay, mga lods. Next, i-add naman. I-add na natin. Like yung kanina lang, mga lods. Add mo to. This will become 4 square root of x. Cancel, cancel. This will become 1 plus b. Eh, kung mapapansin nyo mga lodi dito, pag nilipat mo yung 1, magiging 5x equals b plus 1 or that is 1 plus b. Eto, tsaka ito equal. Ayun na. Diyan ka na mag end up. 4 square root of x equals 5x. Square mo na ngayon mga lods, both sides. So, we have 16x equals 25x squared. Since yung x hindi pwedeng 0, kasi nga hindi siya kasama, Pwede mo nang tanggalin yung 0 dyan. Divide both sides by x. Pero normally kapag quadratic, isosolve mo yan. Ipa-factor out mo lang yung x. Pero dito kasi alam natin hindi ka sali. Therefore, the value of x is 16 over 25. Pwede yun namang itry yung classical way. Pero, ayun. At least may panibagong trick lang na kayo na natutunan. So just in case you have questions or clarifications, huwag kayo mahiya magtanong mga lods. Salamat sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. More power sa inyo mga lods and keep safe na lang. Kasi nga pandemic, tsaka online classes. So kaya-kaya nyo yun mga lods. See you on my next math tutorial video and bye-bye.